Kalau general ikan boleh berenang Tetapi ikan ni Kalau dia tak berenang Dia akan terbang So ikan ni Sebagaimana namanya lah Flying fish Dia boleh terbang Flying fish ni Dia ada dua group Ada satu group two wingers Ada satu group four wingers Maksudnya Kalau two wingers tu Dia ada dua sayap dan four wingers dia ada empat sayap ok tapi sebenarnya bukanlah sayap dia adalah modified sirip ataupun modified fins sebelum kita masuk lebih detail so kita perlu tahu apa itu pectoral fin apa itu pelvic fin ok yang yang memainkan peranan lah dalam uh, terbang ni pectoral fin adalah sirip yang ada kat bahagian depan dan pelvic fin adalah sirip yang ada kat bahagian belakang tiga komponen yang membantu flying fish ni untuk terbang yang pertama pectoral yang kedua pelvic dan yang ketiga sangat penting iaitu ekor. Saiznya lebih kurang 10 ke 15 cm dan biasanya dijumpai di semua lautan lah. Atlantik ada, Pacific ada dan Indian ada. Uh, according to my friend, it has been sighted in Terengganu recently. So, should be proud as Malaysia. Macam mana flying fish boleh terbang? Okay, it start dengan dia akan berenang at certain angle. Okay, usually flying fish ni akan dijumpai di kawasan epipelagic iaitu di kawasan yang paling surface air-air laut tu lah. Flying fish ni boleh terbang sejauh 100 meter dan setinggi 1 meter maksimum daripada permukaan laut. Macam mana dia terbang? Dia actually berenang dekat at certain angle. So masa tu ekor dia dah beating beating fast and we call that processes as taxing. Masa proses taxing tu sangat penting. That taxing processes will determine the strength of the flying. So maksudnya kalau dia fail untuk bagi maksimum taxing and dia tak boleh terbang jauh lah. Apa yang berlaku masa terbang tu, once the keluar daripada surface air tu sirip pectoral ataupun sirip pelvic ataupun kedua-duanya akan buka dia tak kipas sirip dia tu macam burung dia akan maintain je macam tu so dia akan terbang macam biasa cuma jarak dia hanyalah 100 meter maksimum dalam masa lebih kurang dalam 30 saat sahaja so literally flying fish ni dia bukan terbang terbang kipas sayap apa benda sirip tak ada dia hanyalah glide tapi sebab dia satu-satunya ikan dalam dunia ni yang boleh terbang that's why dia panggil flying fish kenapa apa flying fish ni perlu terbang? Kenapa dia tak boleh berenang macam ikan lain? The reason why of course sebab ada pemangsa. So kadang-kadang kawasan yang dia berenang tu ada pemangsa lain yang lagi besar dan lagi laju daripada diorang. So diorang akan jadi mangsa lah. So diorang akan kena makan. So that's why flying fish ni akan terbang. Kadang-kadang nasib tak menyebelahi badan dia ada ancaman dalam laut itu ikan besar dia juga ada ancaman di udara iaitu burung. So kadang-kadang dia terbang nak lari daripada ikan besar tetapi dia dimakan oleh burung So dah ajar lah orang cakap Okay, flying fish ni boleh makan ke tak? Actually boleh makan And di United States memang ada satu grup nelayan lah Yang dia memang target untuk tangkap flying fish ni ha, Tak tahulah apa rasa Tapi flying fish ni dalam IUCN dikategorikan sebagai least concern So today, hari ni kita tak perlu risau lagi Mungkin bilangan dia masih banyak lah kot So we don't know about the future Sebab ikan ni dia special So people go after it People nak makan benda ni So best hope dia tak jadi seperti haiwan lain diburu dan dimakan sehingga diancam kepupusan